in this lecture we will see how we can construct the regular expression from the finite automata by using an adams theorem already we saw the two techniques one is rijk formula second one is state elimination technique now uh, we are using adams theorem to convert the given regular uh, given re uh, finite automata into the regular expression so there are three methods in the conversion of finite automata into regular expression first method is rijk formula second one is state elimination technique third one is ordens theorem now we will see what is ordens theorem consider uh, p and q be the two regular expression p is one regular expression and q is another regular expression p and q two different regular expression over the alphabet sigma uh, sigma in the sense so the input alphabets may be anything uh, which is a letter or uh, that is a digit so if uh, one condition is there uh, that is uh, p regular expression which does not contain epsilon epsilon in the sense uh, it's nothing it uh, does not contain any input symbol then the equation of fordens theorem is capital r is equal to q plus r p here uh, r is one regular expression and this r is the same regular expression when uh, there are two same regular expression is present in both lhs and uh, right hand side then it has a solution as capital r is equal to q p star uh, 3 are the regular expression r is one regular expression q is another regular expression and p is another regular expression so from this um, equation we can write the regular expression as r is equal to q p star this is the result of this ordens theorem but uh, we have to derive the equation like this r is equal to q plus r p r p then we can uh, simplify this uh, regular expression into r is equal to q p star p star is nothing but p closure uh, which contains the sequence of symbols with zero or more times so now we will see uh, by using this uh, equation how we can construct the regular expression from the given finite automata so this is the given finite automata so now we are using the ordens theorem the above two equations uh, to construct the regular expressions from this finite automata so the solution is in the first step we are writing the transitions or defined by the equations now we are going to write uh, the separate equation for each and every individual state which are presented in finite automata uh, so now uh, let us take the initial state uh, so q1 here the initial state is q1 so q1 is equal to now we are writing the transitions of that particular uh, star q1 the equation contains for each and every individual state what is the input um, uh, uh, what is the input to be passed from one state to another state for example let us take the initial state q1 is equal to here q1 uh, get zero as input and go to the same state so we are writing q1 dot c dot zero the state get zero and go to the same state so q1 into zero next plus and q3 get zero and go to the state q1 so i am writing q3 into zero the state get 0 and go to 1 that's why we are writing q3.0 into q1 and finally there is no input passed from q2 to q1 so we are writing here is epsilon that is nothing right similarly we are writing all the particular states in a given finite automata so next one is q2 so for q2 q1 get 1 and go to q2 so q1 into 1 then q2 get 1 as input and go to the similar state q2 so uh, we are writing q2 into 1 and the last one is q3 get 1 and go to q2 so q3 into q1 and the last state is q3 so here uh, there is no 
input uh, passed from q1 to q3 so uh, neglect it then uh, q2 get 0 and go to q3 so write it as q2 into 0 and q3 don't have any self loop state which means q3 don't have any input symbol uh, to the uh, to the state itself so we are uh, write it simply as q3 is equal to q2 into 0 so now it is named as the initial state uh, first uh, equation is uh, 1 and the second one is 2 and the large one is 3 or otherwise uh, you can name it as capital a b c anything so but we have to give in the name for each and every individual equation now we are going to substitute uh, any simple expression into another expression. Here, uh, let us take Q1 state. Here, Q1, Q3. So, there is no possibility for the substitution. Uh, let us take the second equation. Here, Q1, Q2, Q3. So, we don't have any value for the particular state. So, we don't um, apply, the, apply any substitutions in this uh, second state. Now, Q3 having only one single state. So, we can easily substitute this equation to another equation so now we are going to substitute the equation 3 into 2 3 equation in the sense for q3 we are going to substitute q2 into 0 in the second equation so writing the second equation is q2 is equal to q1 into 1 plus and second one is q2 into 1 and the last one is q3. For q3 we are going to substitute q2 into 0. So q2 into 0 already here uh, the input one is present. So write it as dot 1. Right now we are uh, simplified the above regular expression state for a particular state q2. So q2 is equal to q2 into 1 now uh, we can take q2 is common so q2 common and uh, 1 plus 0 1 so this is 1 q1 one. now we are uh, applying or uh, remembering the equation of Arden's theorem the Arden's theorem equation is r is equal to q plus rp so now we are writing r is equal to q plus rp so if the uh, if the equation is equivalent to this particular equation then we can uh, simplify the equation like this r is equal to qp star so now equating this equation uh, to this regular expression here this is r and this is whole equation is q and uh, this r and this both or regular expressions are same as I already said. So here Q2, Q2. So capital R is Q2 and Q is Q1 into 1 and P is 1 plus 0, 1. If the equation is equivalent to this regular expression, then we can uh, simplify it like R is equal to QP star. So here R value is Q2 is equal to Q value is Q1 into 1 and P star here P value is 1 plus 0 1 the whole star. So this is the new equation for uh, the second state Q2. Now we can apply this Q2 into another um, any one of the equation to simplify the gears, to simplify the finite automata into a uh, concerned regular expression. Now let us take the first equation. The first equation is nothing but q1 is equal to q10, q30 plus epsilon. So the same equation plus epsilon. Uh, now uh, in the previous step we derived the uh, new equation that is 4. The fourth equation is for q2 only. But in the first equation there is no q2. So now uh, we can substitute for uh, q3 because q3 is already in a simplified format. q3 is nothing but q3 is equal to q20, the third equation. So remembering the third equation, q3 is equal to q2 into 0. So now I am going to substitute uh, the value for q3. So q1 into 0 plus q3 is q2 into 0. Here another 0 plus 0 plus epsilon. 
now we can uh, substitute the value for q2 from from the previous step so the value of q2 is the value of q2 is q1 into 1 q1 into 1 and 1 plus 0 1 the whole star fourth equation so 1 plus 0 1 the whole star so now q1 into 0 plus for q2 we can apply q1 into 1 and 1 plus 0 1 the whole star and plus epsilon. Again I repeat take the first equation in that first equation we can substitute the value for q3 because q3 is in already a simplified format so for q3 we can substitute q2 0 so for q3 q2 0 already 0 is there so double 0 and in in this step we can substitute the value for q2 because there is no substitution value for q1 if uh, if you have any substitution value simplified substitution value for q1 you can supply uh, you can apply for q1 but here there are no value for q1 there is only simplified value for q2 that is derived in the last step uh, the new equation 4 so we can apply the value for q2 the q2 value is q11 into 1 plus 0 on the whole star so that value is substituted in this q2 so now we can um, again compare the uh, ordens theorem form the ordens uh, theorem has the form of r is equal to r is equal to q plus rp if uh, the regular expression has the form like the above then we can simplify it as r is equal to qp star So in this step we can um, get the common term that is q1 because uh, in both term having the common value q1. So q1 into 0 plus 1 then 1 plus 0 1 the whole star and uh, here q2 substitute the value for q2. q2 value is this but it having both 0 value so we, we have to write the value also. So 0 plus 1 plus 1 plus 0 on the whole star and the value of 0 0 and the final one is epsilon. Now you can compare this uh, regular expression value into this regular expression. Here r value is q1 and uh, plus r is the same q1. So here q1 and q1 and p value is the whole. This is the p value and the final q value is epsilon. So this is q and this is r and this is r it can be interchanged right but it is equivalent to the given regular expression so this is equivalent to the ordens theorem regular expression then we can simplify the above equation into r is equal to qp star so here the r value is q1 is equal to q value is epsilon so nothing otherwise you can write then p star p value is 0 plus 1 1 plus 0 1 the whole star and 0 0 so now we can write the regular expression for the above finite automata is 0 plus 1 and 1 plus 0 1 the whole star and 0 0 so this is the obtained regular expression for the given above finite automata so now we are uh, we getting we got the regular expression for this finite automata by using the ordens theorem so we are uh, finished the three methods which are used for the conversion of given finite automata into regular expression the next important topic is conversion of regular expression into automata so in the previous uh, topic we are seeing how to convert the given automata into regular expression uh, now is the reverse process so we are going to um, construct the automata for the regular expressions uh, expression but already we know how to draw a finite automata for a given regular expression but this topic is little bit different because here we are going to construct the regular expression uh, sorry construct the um, epsilon nfa for the given finite automata already we saw a lot of problems in first unit in first unit we can easily draw the automata for the regular expression or a language right uh, 
uh, the finite automata either me either be dfa or nfa but here the topic is little bit different it is uh, it is automata but it is not a nfa here we are going to construct the epsilon nfa for the regular expression it is little bit different from the uh, first unit um, nfa and dfa right let us see uh, let us see step by step then only you can easily understand because this is very important topic in uh, examination they can um, ask this uh, this uh, they can ask the question in this uh, topic for uh, six mark right mark question it is very simple because you can easily draw the automata from the regular expression so construct epsilon nfa for the regular expression in the previous uh, unit you see uh, you saw the you saw this construct nfa for the regular expression but here epsilon nfa for the regular expression so you all know what is nfa uh, that is a non deterministic finite automata it is a mathematical model but what is epsilon nfa is nothing but uh, epsilon is a null string so this particular nfa having the epsilon as a input symbol uh, to pass from one single state to another state that's why this finite automata is called as epsilon nfa now we will see how we can draw the regular expression into epsilon nfa so you can see the regular expression that is 0 1 0 1 is a um, it is a string uh, 0 is one alphabet and 1 is another alphabet but 0 1 is a string because it is a sequence of uh, alphabets or sequence of symbols or sequence of elements so and it is also a regular expression now i am going to construct epsilon nfa for this regular expression 0 1 um, please watch uh, carefully now 0 and 1 um, there is a concordination operator between 0 and 1 so which means the current state getting 0 and go to another state then the next uh, state getting 1 and go to the next state right this is the process so now the initial state is q0 so this is the start state then q0 getting epsilon as input and go to the next state q1 then q1 getting 0 as input and go to the another state then q2 getting epsilon as input and go to the next state and finally q3 getting 1 as input and go to the q fourth state so this is the final state so this is the epsilon nfa for the regular expression uh, you can uh, draw nfa for the regular expression uh, for example the nfa for this particular regular expression is q0 getting 0 and go to q1 and then q1 getting q1 and go to q2 so this is the normal nfa for this regular expression but this is epsilon nfa this is nfa this is epsilon nfa so uh, you can see the difference easily because here there are no epsilon input between the state but here um, there are epsilon in epsilon is one of the input that is passed from one state to another state so meaning in abdina ipo zero or input so zero ku munnadi enak epsilon pass aayirukunu and zero ku aduthu one nu innor input irukku so indha rendu input ku edaiyilo enak enna input pass aayirukunu abdina epsilon or input pass aayirukunu so inga na one node close panirken but you can q4 ku appra neenga innor state potta angiye enna pannikalam epsilon potu mudikalam so this is epsilon nfa so or nfa irukku and the nfa having epsilon as one of the input that is uh, nf epsilon nfa right we can see another example uh, then only you can easily understand so the next uh, expression is 0 plus 1 0 plus 1 so here there are concordination operator but here the, this is a union operator right so union I already said uh, when there is a plus symbol in the regular expression which means either one or either another one which means the finite automata having either 0 or 1 so either no concept vandale adu eppadi draw pannanum paathukonga so here q0 is one initial state and just go to q1 taking epsilon as input and uh, go to the another state q2 and 0 right next here q3 so epsilon is one input and uh, q4 1 and finally here q5 go to the state q5 taking epsilon as input and uh, 
you can stop here otherwise you can stop here q3 is q6 is the final state but this is epsilon because epsilon irukiradunala finite automatala endha or effect um varaporadilla maybe number of states increase agala but and the finite automata mathematical operations oda meaning vandu change aga poradilla so epsilon na nama use pannikalam so this is 0 plus 1 so either nor concept vandha enna arthona either இப்படி போகும் இல்ல either இப்படி போகும் so 0 plus நால் மேல் ஒரு பார்ட் கீல் ஒரு பார்ட் அப்படி நியாபோது உச்சுக்கும் either this or either this which means இப்பு q0, q1, q2, q5 இப்படி பேது ஓவராயிருக்கும் இல்லனும் இந்த மறி ஓவராயிருக்கும் சாதனால் இந்த மறி q0ல் இருந்து 2 split போட்டு drop போன்றும் one no one star for one star one star is a regular expression so we can draw the epsilon nfa here i don't draw normal nfa draw only for epsilon nfa for the regular expression so one star in the sense so we can we can't uh, we don't uh, give any name to each and every state because the number of state will increase so just you can draw the uh, state only circle only right so this is the initial state and this is the next state and this is the next state so this is uh, there is only one input symbol one right so one star if we drop on no abrina before one there is epsilon input after one there is epsilon input right one star in the sense with a zero or more times it is repeated multiple times so you can draw like one input in the state la mudi yudho and the state la rindu before state ko or arrow pohunu and it is initial state one ko muna or epsilon po irukku anga rindu or epsilon input vandu in the one kaduthir kura epsilon la pe enna ponanu abdina end avanu so this is the final state so this is the epsilon nfa for the one star இந்த டைக்ரம் நீங்கள் மக்கப் பண்ண வானா, meaning என்ன அப்படினே, இப்பு 1 star உட வாலும் என்ன வாருக்கும் எனக்கு, language போட்டன் epsilon வரும், 1 வரும், அடுது double 1, அடுது triple 1, இப்படி போய்டே இருக்கும் இல்லையா, so அதான் meaning, இப்போ, இங்க இருந்து போது நுச்சுக்கும் 1 time இருக்கும், 2 times, இது repeatாயிட்டே But epsilon NFA இங்கிருது நால் இந்த 1 கும் நடி ஒரு epsilon 1 கடுத்து ஒரு epsilon போட்டுக்கிறேன். So இந்த இப்போ இந்த epsilon ஏன் போட்டுவான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த 1 வந்து உங்களுக்கு repeat ஆயிட்டே இருக்கும். At some pointல for example n ஓட value 3 அப்படினே எனக்கு 3 times 1 வருணும். So n 3 ஓட எனக்கு the loop stop ஆகுணும். So some pointல இந்த loop எனக்கு end ஆகுணும்ல So அதனால்த இந்த initial stateல் இருந்து அது final stateுக்குப்பு எனக்கு end ஆயிரும். எத்தனு தலவு இது execute ஆகுணும் இது execute time முடிச்டு இங்கர்னு இது என்ன பொண்ணும் அப்படின்ன இங்கப் பேம் முடிஜுரும். So this is the epsilon NFA for one star. So the next regular expression is 0 plus 1D whole star. So already we know how to draw for 0 plus 1. So first you can draw 0 plus 1. Then we can add for star closure, right? So the state is... Now I am drawing only for 0 plus 1. So epsilon. 0 plus 1 in the sense either 0 or 1. So 0. And this is for epsilon. And this is for 1. Then I go to the another state by getting epsilon as input. So epsilon. This is for 0 plus 1. Right. So how we can draw for a star. In the previous uh, regular expression, 1 star, repeat it here, 1 on the repeat it here, that is what I am doing here. The 0 and 1 are the same way, the particular loop on the repeat it here, right? That is the meaning, 0 plus 1 the whole star. So, what do you do? The 0 and 1 are in the state, in the state, in the state. So, in the state, 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 in the state. So which means इधर ना वाइटे रुको ना कि the zero plus one the whole star repeat आईटे रुको ना ये one star को सुनना मार देना। तो one star ना उल्गे ना सुने इधर इधर वंदे repeat आईटे रुको। Some point ले end आखनो अब दीना। इधर मुन्ना डी ओर state पोटा अंगर ने start पने इधर काढ़े तो उन्हें पोटा अंगपे end पोन। आधे concept इधर इंगे। So इंगे zero plus one the whole star अब दीना। इधर particular state इन्हें को तो repeat आईटे रुको। At some point ले end आखनो। 
ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு ஸ்டேட் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு எப்சலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து இங்கே ஒரு ஸ்டேட் போட்டுக்கிறேன் தட் மே பி தி ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்டார் இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேட்டில் இருந்து இந்த ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் எங் ஆக்சுவலாக இது தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ரைட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இது மட்டும்தான் நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்டார் அப்படின்னா இது எனக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் இது எங்கே என்டிங் ஆகுதோ அங்கே முன்னாடி போட்டு ஒரு எக்ஸலாம் போட்டிருக்கேன் பட் இந்த லூப் எத்தனை தடவைனாலும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு இது எண்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு ஸ்டேட் கொண்டு போய் இதுதான் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னோட என்டிங் ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்டேட் போட்டுக்கிறேன் அதில் என்ன போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா எப்சலான் போட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் எப்சலான் என்எஃப்ஏ எப்சலான் என்எஃப்ஏங்கும் போது இருக்கிற இன்புட்ஸ் கூட நான் எப்சலானை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் எங்கேனால நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் எய்தர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்னை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டேட் எதை தான் கெட் பண்ணி போயிருக்கும் அப்படின்னா எப்சலான் தான் கெட் பண்ணி போயிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் எப்சலான் என்எஃப்ஏ ஃபார் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் டி ஹோல் ஸ்டார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க ஸோ லெட்டர் சி த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் எப்சலான் என்எஃப்ஏ லெட்டர் ஸ்டார்ட் வித் த சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட் ஹியர் தர் ஆர் ஓன்லி ஐ எம் கிவிங் டூ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஜீரோ ஒன் இஸ் அனதர் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ வைல் யூ கேன் ட்ராயிங் த எக்ஸலான் என் எஃபே யூ கேன் ட்ரா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆஃப்டர் தட் இன் ஃபைனல் யூ கேன் ஜாயின் ஆல் தி இண்டிவிஜுவல் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ரைட் ஸோ இன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா ஃபார் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்லி ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஆல்ரெடி வி நோ திஸ் இஸ் எப்சலான் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எப்சலான் and this is 0 this is 1 and this is also epsilon and this is also epsilon so ip idu da edoda five epsilon nf in pathinga appadina 0 plus 1 nodu so namakku ipo idu na mudichitu adutha na idhuk draw pannu appadina we can draw for 0 1 ஸோ ஜீரோ ஒன்க்கும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் போட்டு ட்ரா பண்ணலாம் நான் இப்போ இங்கே ஜீரோ ஒன்க்கு ட்ரா பண்ணுறேன் ஜீரோ ஒன்க்கு எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் த இனிஷியல் ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜீரோ கெட் பண்ணிப்போம் தென் ஜீரோலேருந்து அது என்ன பண்ணும் எப்சலானை கெட் பண்ணிப்போம் தென் எப்சலானிலேருந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன் கெட் பண்ணிப்போம் அனதர் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஸோ மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்புட்ஸ் கிடையில எனக்கு என்ன பாஸ் ஆயிருக்குனா எப்சலான் பாஸ் ஆயிருக்கணும் இது இப்படி தான் ட்ரா பண்ணும் இல்லை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜீரோக்கு முன்னாடி கூட ஒரு எப்சலான் போட்டுக்கலாம் இந்த ஒன் கடுத்து கூட எப்சலான் நம்ம போட்டுக்கலாம் ரைட்டா பட் கண்டிப்பா ஒரு இன்புட்க்கும் அடுத்த இன்புட் கிடையில கண்டிப்பா என்ன பாஸ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா எப்சலான் பாஸ் ஆயிருக்கணும் ஸோ இப்போ நவ் வி கேன் செப்பரேட்லி ட்ரா ஃபார் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஜீரோ ஒன் நவ் வி கேன் ஜாயின் ஃபார் போத் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அகைன் நான் ட்ரா பண்றேன் அகைன் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்காக இந்த ஸ்டெப் ட்ரா பண்ணுறேன் பட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டேரெக்டாக கூட ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மார்க் யூ கேன் ட்ரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் இண்டிவிஜுவலி ரைட் ஸோ வி கேன் மெர்ச் எப்சலோம் எப்சலோம் ஸோ இது நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது கூட நான் ஜாயின் பண்ணும் போது இப்போது இது ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் இது ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு கீழே எனக்கு என்ன இன்புட் இருக்கணும் அங்கே எப்சலான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ எப்சலான் இதை இது கூட ட்ரா பண்ணுறேன் இது கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஜீரோ அண்ட் இது அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ரைட் எப்சலான் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் ஒன் So this is the output for இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஜீரோ ஒனுக்கு இடையில நான் இங்கே என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எப்சலான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் எப்சலான் என்எஃ
அந்த அந்த இந்த நாலு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பார்த்த ஃபோர் தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக வரையில் நான் சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் பட் எக்ஸாமில் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாகவே ட்ரா பண்ணிக்கோ ஸோ ஃபஸ்ட் வி கேன் ட்ரா எக்ஸாம் என்எஃப்ஏ ஃபார் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் த கோல்ட் ஸ்டார் வி நோ ஹவு டு ட்ரா because this is 0 plus 1 so for 0 plus 1 the whole star we can uh, the self loop for epsilon and in some point it should be end so you can take the loop from the before 0 plus 1 and ended with after 0 plus 1 so this is for 0 plus 1 the whole star so now draw for 1 this is one regular expression this is another regular expression so we have to pass epsilon between these two regular expression so you can uh, draw another state by getting epsilon as input and then draw for this one right now uh, this part is one regular expression next you can draw for 0 plus 1 so here one this is one regular expression this is another regular expression so we have to pass epsilon between these two so now this state getting epsilon as uh, epsilon as input and go to the another state now you can draw for 0 plus 1 the whole star right so epsilon epsilon 0 1 You can end it up with uh, this state. Otherwise, you can add another epsilon and end it up with this state. Right. So this is for zero plus one. So you can uh, see the difference. This is zero plus one star one. So for this state, uh, in between, we can uh, pass epsilon as input. And this is one. This is another regular expression. Between this, we can pass epsilon as input. And also within this regular expression. you can pass epsilon and this is uh, between this regular expression uh, you can uh, pass epsilon as input because this is epsilon nfa in exam uh, they are asking like this uh, the regular expression poite irukum so individually draw pannikonga last la last la enna pannikalam appadina combine pannikonga 